Die letzte Generation plant massive Änderungen in ihrer Strategie. Jetzt möchten sie nämlich hingehen und Veranstaltungen stürmen und Politiker bloßstellen. Ihr habt richtig gehört. Es werden hier wirklich ganz, ganz krasse Mittel mit aufgezogen. Wir gucken uns das Ganze an. Liegt es wirklich daran, weil der, die aktuelle Proteststrategie nicht aufgeht oder am Wetter? Moin zusammen, mein Name ist Olli, wenn du kritischen Content magst, bist du hier genau richtig. Und wir sehen das, ein guter Artikel exklusiv erschienen hier bei Apollo News. Die haben nämlich ein paar Informationen zugespielt bekommen, wie es hier heißt. Letzte Generation, Proteststrategie nicht erfolgreich. Jetzt will man Veranstaltungen stürmen. Tja, und solche Veranstaltungen bei der aktuellen Wettersituation in Deutschland finden natürlich logischerweise meistens dann doch eher drinnen in den Gebäuden statt. Und dementsprechend ist das natürlich irgendwo naheliegend, denn der Klimawandel ist ja wieder sehr, sehr stark aktiv, so dass es jetzt draußen kalt wird. Ich nenne das Jahreszeit, dass wir jetzt hier vom Herbst in den Winter übergehen und dass es darauf hinauslaufen wird, dass das Kleben auf der Straße doch vielleicht ein bisschen zu kalt sein könnte. Moin, moin. Ja, ja. Dann geht es hier weiter. Die letzte Generation hat in einem internen Call eingesehen, dass sie aktuell nicht in der Lage ist, ihre Ziele zu erreichen. Man braucht mehr Mitglieder. Jetzt überlegt euch das mal. Wir haben teilweise Straßen, die mehrere Stunden lahmgelegt waren. Mehrere Kilometer Stau, die sich entwickelt haben. Teilweise Großkreuzungen in Berlin, die komplett lahmgelegt wurden. Und in anderen Städten ebenfalls gleiche Muster. Und es reicht ihnen nicht aus. Das ist wirklich der Wahnsinn. Wir haben gesehen, dass die Kandidaten das Bundeskanzleramt komplett besudelt und beschmutzt haben mit Olaf lügt, Zitat Ende. Absoluter Wahnsinn, was hier passiert. Natürlich, dass auf der Straße das Ganze offensichtlich, so empfinde ich, das geduldet wird. Aber vom Kanzleramt, da mal ganz schnell der Hausherr dafür gesorgt hat, dass die Klimakandidaten nicht mehr dort sind und verhaftet wurden, ja, das lässt natürlich einen Faden beischmeißen. Dann heißt es weiter, außerdem möchte die letzte Generation zukünftig Politiker bedrängen und deswegen Veranstaltungen stürmen. Jetzt überlegt euch das mal. Wo ist hier der Verfassungsschutz? Wo ist hier der Schutz des Staates gegen solche Kriminellen? Man muss sie doch wirklich benennen, was sie sind. Es sind Straftäter und einfach nichts anderes. Diese Kandidaten hier, denn... Was sie jetzt planen, geht wirklich noch viel, viel weiter. Apollo News liegt dieser Call, wie gerade eben schon eingangs geschildert, vor. Und dann heißt es, die Kerngruppe der letzten Generation analysierte in dem Call, an dem hunderte Klimakleber teilnahmen, dass man die eigenen Ziele nicht erreicht habe. Die Protestphase im Herbst kann nicht an die in ihren Augen erfolgreiche Protestphase aus dem Frühling dieses Jahres anknüpfen. Was war daran jetzt erfolgreich in der Protestphase im Frühling? Was ist daran jetzt unerfolgreich im Herbst? Also ich persönlich habe jetzt nicht den Unterschied gemerkt. Im Gegenteil, ich habe das Gefühl, dass sie eigentlich im Herbst noch aggressiver waren, noch viel rabiater vorgegangen sind. Oder empfinde ich das falsch? Aber vielleicht war es nicht mehr die Häufigkeit, überlege ich gerade. Die Häufigkeit kann eine andere gewesen sein. Da müsste man jetzt mal wirklich diese internen Statistiken haben. Die würden das ja bestimmt dokumentieren, so nehme ich an. Hier demonstriert sieben Leute an der Kreuzung, da so und so viel Stau, so und so viel Verhaftung, so und so viel Stunden haben wir den Verkehr lahmgelegt. Ich stelle mir das wirklich so vor, dass die das ganz klar auswerten in der Excel-Tabelle mit Grafiken, allem drum und dran. Und dann wird darüber diskutiert und... Ja, kann schon sein. Im Frühling war es ja auch ein bisschen wärmer als jetzt im Herbst, ein bisschen regnerisch. Ja, da wollten bestimmt nicht so viele auf die Straße. Deswegen braucht man offensichtlich mehr Leute, die mitmachen, die auch ein bisschen wetterfester sind. Ach, es ist so durchschaubar, Leute. Der Weg zum Ein Erreichen ihrer Ziele wird länger als gedacht. Und daran sieht man ja, die planen nicht aufzuhören. Nein, die planen nicht aufzuhören, Leute, im Gegenteil. Sie planen einen Strategiewechsel, wie gerade eben ja schon geschildert. Es geht noch weiter, es wird nur noch schlimmer. Darüber müssen wir uns im Klaren sein. Es wurden interne und externe Faktoren aufgezählt, die dazu führten, dass die letzte Generation so erfolglos blieb. Und zu den internen Problemen gehört unter anderem, dass, der Konfl dass es Konflikte gab, die Integration neuer Mitstreiter teils mangelhaft war und man bis jetzt insgesamt zu wenig Mitstreiter hat. 
Obwohl man festgestellt hat, dass es zu wenig Mitstreiter gibt, hat man gleichzeitig festgestellt, dass die letzte Generation unter Wachstumsschmerzen leidet. Ja, vielleicht sollte man sich da mal Gedanken darüber machen, woran das denn liegt. Vielleicht, weil die Leute mittlerweile selber realisieren, dass es Unsinn ist, was hier gemacht wird, dass man mit diesen Demonstrationen, um es mal so zu nennen, diesen Drangsalierungen der Bürger absolut nichts erreicht und die Bürger das auch nicht interessiert, was da passiert. Wie will man denn darüber, über solch eine Panikmacherei, neue Leute generieren? Das ist doch absoluter Schwachsinn. Oder sehe ich das falsch? Wie wäre es denn mal, wenn die Kandidaten mal hier zum Beispiel an den Straßen Unkraut jäten, wenn die mal Müll aufsammeln würden. Damit würden sie mehr für die Umwelt machen als bisher. Wie wäre es denn mal, wenn diese verwöhnten Kandidaten ihre Studien absolvieren, wenn sie mal realistisch in der normalen Wirtschaft arbeiten, vielleicht beim Praktikum in der Müllentsorgung, in der Müllabfuhr machen oder beim Bekannten von mir, der in der Stahlgießerei arbeitet, da mal wirklich eine richtige Arbeit machen und dann könnten sie mal hingehen und sich gemeinsam mit Arbeitnehmern dieses Landes an einen Tisch setzen und diskutieren, dann würden sie auch für voll genommen. Aber das sind ja immer und immer wieder die gleichen Kandidaten, die so etwas machen, die solche, ja, ich sag mal, Arbeitsräume noch nie von innen gesehen haben, geschweige denn mal draußen irgendwie wirklich gearbeitet haben. Und auch was für die Gesellschaft geleistet haben, beispielsweise in der Pflege in Deutschland oder ähnliches. Nein Leute, das sind ge wirklich gepemperte und gepuderte Leute, die nicht wissen, was es heißt, hier wirklich zu arbeiten. Aber jetzt der Plan, den sie nämlich vorhaben. Massephase und Störaktionen gegen Politiker. Nach Ansicht der Führungsriege der letzten Generation können diese Probleme nur überwunden werden, wenn die letzte Generation noch mehr Mitstreiter gewinnt. Aus diesem Grund wurde jetzt eine Massephase ausgerufen, in der man mehr Mitglieder rekrutiert, damit die letzte Generation in Zukunft in der Lage ist, täglich Massenbesetzungen und Straßenblockaden durchzuführen. Aber, dazu kommt es noch, außerdem möchte man in der Gesellschaft populärer werden. Dazu sollen gerade Prominente, die sich für die letzte Generation aussprechen, helfen. Auch eine bessere Vernetzung mit der Polizei wurde wieder erwähnt. Ja, und diese Prominenten, die sollten wir ja alle mittlerweile kennen, das sind die klaren Heuchler. Ich brauche hier keine Namen zu nennen, um keine Post von deren Anwälten zu bekommen. Ihr wisst, wen ich da meine. Speziell, da gibt es mehrere in diesem Land, die ja noch nicht mal in diesem Land hier leben, aber eine ganz, ganz große Töne schwingen. Manche davon. Manche leben auch hier und die leben so gut, dass sie davon gar keine Ahnung haben, was hier geht. Aber... Hier wurde noch weiter die neue Protestform vor, vorgestellt. Dazu hat man sich mit der amerikanischen Klimagruppe Climate Defense ausgetauscht, um von ihnen zu lernen. Zukünftig möchte die letzte Generation mit mehreren Personen Veranstaltungen von Politikern stören. Die Klimakleber verteilen sich zunächst im Publikum. Eine Person hat anschließend die Aufgabe aufzustehen und den Politiker mit seinen Handlungen und Aussagen zum Klimaschutz zu konfrontieren. Dabei ist nicht gewollt, den Politiker ausreden zu lassen oder mit ihm zu diskutieren. Das ist natürlich sehr sinnvoll, um ein konstruktives Gespräch zu führen. Das Ziel ist, dass er sich bedrängt fühlt und sich in Widersprüche verstrickt. Mehrere Klimakleber sollen zudem die Bühne stürmen und sich festkleben. Das Ziel ist, dass am Ende Veranstaltung abgebrochen werden muss und es anschließend einen Shitstorm gegen den Politiker gibt. Ja, ich hoffe, dass dieser Sturm gegen die Kandidaten dann kommen wird und eben nicht gegen die Politiker, muss ich hier ganz klar äh, Partei ergreifen für die Politiker. Denn wenn man doch keine Diskussion möchte, dann braucht man auch keine führen. Ganz einfach. Dann ist das doch wirklich nur fadenscheinig absoluter Schwachsinn, der hier gemacht wird. Und nochmal, ich glaube, das liegt am Wetter, weil es doch schön ist, sich zu dieser Jahreszeit dann eher in den warmen Räumlichkeiten aufzuhalten. Aber ich würde dann an die Veranstalter jetzt schon mal empfehlen, die Veranstaltungen sollten dann natürlich abgebrochen werden. Man geht dann raus aus den Gebäuden und schaltet das Licht aus und die Heizung aus und lässt die Klimakleber einfach dort sitzen, ohne eine Bettpfanne oder ähnliches und dann können sie gucken, wie sie da klarkommen. Ganz einfach. So wie das auch, was bei Porsche? Bei Porsche oder VW, einer von beiden, war, als sie sich in einem Showroom angeklebt haben, und da ist man auch rausgegangen, hat das Licht und die Heizung ausgeschaltet und dann war das Geschrei von den Kandidaten sehr, sehr groß. So einfach kann man die Kandidaten bloßstellen. Jetzt schreibt eure Meinung unten rein, was haltet ihr davon? Wie aggressiv und gefährlich werden die noch? Wann wird hier endlich der Staatsschutz aktiv? 
Bis zum nächsten Abo nicht vergessen und ciao.